capítulo 8. La plaza de la mezquita ya no era un lugar agradable y tranquilo, sino un hervidero de personas caminando de un lado a otro, esparciendo su presencia por todos los cofines de Jersey. Al pequeño bar de la esquina, donde se reunían, reunían, reunían casi envueltos en la des, de, discreción de los hombres para tomar té caliente, estaba ahora colapsado por un muchedumbre que pedía bebidas y agitaba sus cuerpos tanto como si su dinero a la espera de un turno que tardaba en llegar, dada la aglomeración. Las calles estrechas que convergían en la playa se habían convertido en ríos humanos de doble sentido y en sentido. En el ir y venir casi incente desde se levantaba el sol hasta su puesta. En apenas dos semanas, los habitantes del pueblo se habían visto oblig obligados a darle la espalda al mar para atender el exceso de visitantes a albergarlos y saciar su interés acerca de Aiden. 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 Un interés por el que estaban dispuestos a pagar. Especialmente la, los period, periodistas, los hombres de la radiodifusión y aún más los de la televisión, y no solo turcos. Los había prefer, pref, preferentemente estadounidenses y también ingleses, franceses, alemanes y hasta japoneses. A cada paso se escuchaban los clics de la cam las cámaras y las voces en lenguas extranjeras que tal vez jamás habían sonado en jersey hablando y, y destacan destacando cómo tomar un mejor plano o narrando una historia, historia más en torno a la vaina de la discordia. Así la, la llamaban. La vaina de la discordia. Y todo porque tres países se la disputaban en la distancia, distancia y a través de los medios informativos, tanto como las, los habituales foros internacional, internacionales. Llegó casi a la playa y se asustó una vez más del número de personas reunidas de, en ella. Dian había instalado un tenderete en la misma entrada apoyado en la pared de su casa. Ofrecía productos marinos a los curiosos, a los visitantes que buscaban un recuerdo. Los productos no eran otra cosa, cosa que los habituales objetos, conchas o especies extraídas del fondo del mar negro. Los precios en cambio. ¡Ah, Golar! ¡Qué buena cosa es el turismo! Le dijo a la mujer de Dian al verle pasar por, por delante de su mostrador. No era como en la hermosa Capadocia a la que un día su padre, siendo niño, le había llevado casi en peregrinación, pero se aproximaba. Recordaba aquel viaje por ser el primero que había re realizado en su vida y por el número ingente de las perso de personas que vio en aquella tierra labrada por la naturaleza. Pero de la misma forma que entonces, ahora sentía miedo de la gente, de su presencia, de su invasora indiferencia, de su ar arrogancia y su superioridad llena de de conmiserativa con mis, con amabilidad. Aiden, <coughs> Aiden era una cele, celebridad y ejerce el punto focal de ese disteo. Su abuelo le, hab, le había dicho, no temas, todo pasará 
pasará como pasan la, las nubes, nubes por el cielo, cuando hay muchas y su aspecto es plomizo. Plomizo. Plomizo estallan y dan paso a la lluvia que lava la tierra. Tras ella, las nubes se van y desaparecen. Parecen. Cuando desaparecían, parecerían las invasores. Cuando dejarían a Aivin en paz. Quizás, si no se hablase tanto de ella, los ucranianos no la reclamarían y los ingleses se olvidarían de su peregrina idea de salvarla y liberarla tan lejos en las aguas del mar de Siberia. Siberia. Había mi mirado en el libro donde estaba eso y se había sentido muy abrumado. Eh, un grupo de hombres rama arrastraba una pequeña embarcación de goma negra con motor fuera a borda por la arena de la playa abandonando el agua. Ante, de, ante la expectación y la curiosidad de la gente, eran médicos, oceanógrafos, veterinarios, bi biólogos. Lo mismo que antes y, o después serían expertos en otras materias. Cámaras submarinas, productores y realizadores de documentales filmando las escenas de la nueva vida de Aileen. En unos días, millones de personas en el, en el mundo entero cómodamente sentadas en las butacas y las sillas de sus casas verían por televisión la extraordinaria película de la no menos extraordinaria ballena beluga que había escapado de su carcel de cristal para refugiarse entre los pescadores de Jersey. Los hombres consumen historias cuando sus las suyas no les reportan demasiado. Habían seguido hablando a su abuelo. Necesitan evitarse y necesitan reír y llorar. Llorar. Recordar de vez en cuando que ellos también quieren huir y no pueden. Aiden es un símbolo y un sueño. Por eso ahora la aman y se muestran interesados en su historia. Cuando ese cariño se convierta en envidia y en indiferencia y en olvido, todo volverá a la cama, nosotras y ella. Los hombres devoraban la vida que los devoraba a sí mismos. Colar. Alguien le cogió por un brazo, le retuvo y al girar primero la cabeza y después el cuerpo, se encontró frente a una cámara de televisión junto a una mujer de exqui exquisita belleza, belleza que sonreía de forma equitativa primero a él y luego al ojo circular de la cámara. Con su mano libre sostenía un micrófono en el que podían leerse las siglas de su emisoria, emisora. No sabía si aquello era una grabación o una emisión en directo, así que no se atrevió a moverse. Antes nosotros, uno de los protagonistas de esta maravillosa aventura, sin duda uno de los personajes más buscados y deseados a lo largo de esos días en Jersey, además de la propia Aileen. Se trata de Golar, el muchacho de 15 años que fue el primero en ver a la ballena y que hoy es uno de, lo, de sus mejor, mejores amigos. Dime Golar, ¿qué sentiste la primera vez ante algo tan insólito, insólito como ver a Perster una ballena aquí y en este rincón tan ap apartado del mundo. ¿Rincón, ar ¿Rincón apartado? A veces no entendía las expresiones ni los matices de los periodistas. Uh, 
apartado, apartado para quien? Para él, Herste era el centro del mundo, del universo. Trato de ser amable, respondió a las preguntas. Tampoco era difícil. En unos días les ha, las había respondido en centenar de veces, siempre las mismas. Al comienzo se sintió importante, pero de eso hacía mucho. Ahora estaba cansado, tan cansado como aturdido. ¿Qué opinas de esas dos mil quinientas libras reunidas por, por las, los ecologistas de Gran Bretaña y que van a servir para alimentar a alguien? Nosotros y las alimentábamos, respondió con gravedad, no pasaba hambre. Sin embargo, es una ayuda extra extraordinaria. Prueba del interés que este caso ha desper despertado. ¿No lo crees así? Sí, tal vez. Quería irse, pero la mano de la mujer le retenía. Olía bien. Era la, lo único agradable de la situación. ¿Qué harás cuando se lleven a Aiden? Se olvidó de la cámara y la miró directamente a los ojos. Algo debió de ver ella en los suyos, porque dejó de sujetarle y parpadeó ligeramente perpleja. Iba a repetir la pregunta ante la tardanza de Godar en responder. No se la llevarán, dijo de, de pronto al muchacho, y no porque sea nuestro, sino porque se pertenece a sí misma es libre. ¿Por qué no la dejan en paz para que decida su futuro? Ella arqueó las cejas. Solo eso. Y no le respondió. Bajó el micrófono y, dirigiéndose al hombre que sujetaba la cámara, le dijo, Está bien, corta. ¿Crees que serví, servía si las montamos de alguna forma y su Primimos al final, agregó en un tono hastiado. Godard se alejó de ahí, tratando de pasar desapercibido hasta llegar a su casa. Capítulo 9 Godard vio salir el sol por la línea del horizonte marino y apoyado en su barca, con la cabeza entre las manos, permaneció unos, unos segundos en silencio, viendo el nacimiento de un nuevo día, mientras a su al alrededor el veloz desplazamiento de Aiden mecía la embarcación con, una, con un suave oleaje. Otra jornada envuelta en el suspenso y la incertidumbre. Dejó de mirar el sol barriendo la, las sombras de la noche que aún se extendían en su espalda más allá del pueblo. La razón, la, la razón fue que la vaina sacó la cabeza fuera del agua y se interpuso en su visión. Le lanzó una serie serie de sus habituales sonidos. Solo me quedan tres, le dijo Godard tras echar una ojeada al, al cubo del, del pescado. ¿Es que siempre tienes hambre? Aiden parecía responderle. Ni siquiera se movió. ¿Cómo lo haces? le preguntó el muchacho. No espero a que volvería a sumergirse. A largo una mano cogió un pescado y lo pasó al otro lado de la borda. Aiden agitó la cabeza y abrió la boca. Volar se lo llevó hasta ella. Cuando la ballena lo hubo aprisionado entre sus fa fauces, Desapareció solamente sin siquiera levantar una salpicadura. 
Es increíble. La despidió moment, moment, momentáneamente Godard. No tardaría en volver. No se iría hasta que le enseñase el cubo vacío. Era el animal más inteligente que jamás había conocido. Más aún que Hailey, el perro de Isai. Se preguntaba si todo aquello era natural, producto de su instinto o si se lo habrían enseñado los hombres del laboratorio al otro lado de, del mar negro. Y si era así, ¿cómo? Los hombres del laboratorio. La ley decía que Aiden les pertenecía que era de ellos. Ni siquiera sabía que ley era esa. No espero a que el animal se lo pidiera. Espero. En esta ocasión agarró el penúltimo pez y sacó la mano más allá de la amura. sin mo moverse con la cabeza apoyada en el otro brazo. Mentalmente contó hace diez. Al llegar a siete, Aiden apareció ante él sin hacer ruido y le cogió el pez de los dedos. ¿Cómo lo ves? le preguntó. ¿Acaso puedes olerlo desde ahí abajo? Desde que los medios informativos habían perdido interés en, en el caso, la paz y la cama retornaban de forma gradual a Jersey, pero incluso así siempre aparecía alguien, un fotógrafo, un curioso, un representante, representante de aquí o un, inform, un uniformado hombre de allá. Hablaban y hablaban. Y a ellos les, les tocaba esperar. Se decía que el fin estaba próximo. La ley. Solo la reticencia de los pescadores de Jersey y la cada día más débil del gobierno mantenían las cosas como estaban. Aiden llamó Godard, el último pescado. Cada día al amanecer... Se levantaba en silencio, cogía la barca y salía para estar un tiempo a solas con la viena, ballena. Ahora sus amaneceres eran así, aunque muy pronto volverían a salir a pescar todas las barcas igual que antes de la conmoción. La vida recuperaba lentamente su puesto en Jersey. Para ellos, el animal era ya tan familiar como el minarete de la mesita. Uno estaba en tierra y el otro en el mar. Sacó la mano con el pez, pero no alargó el brazo. De nuevo contó hace diez y en esta ocasión, Aiden surgió frente a él al llegar a nueve. Esperó. Sus ojos, ojillos parecían mirar su comida, pero también agudar. El muchacho apartó su otro paso de la borda y lo llevó hasta la cabeza de la ballena. La, a, la, acar, la, la acarició. ¿Tú quieres quedarte aquí, verdad? Le respondió. Fueron... Una suerte de sonidos llenos de cadencia y chasquidos unos agudos. Decían que estaba habituada al trato humano y que por esa razón era tan pacífica, tan cordial, tan alegre. Decían que ya había nacido prisionera y que por la misma razón era tan amigablemente feliz con las personas. Pero él sabía que era mucho más que eso, y que la reina blanca era la suma de todos los prodigios, prodigios de la madre naturaleza. Le dio el último pescado.
Y en el momento en que Irene se hundía una vez más en las aguas del puerto, tan, silencio, tan silenciosamente como las otras ocasiones, Goldar escuchó su nombre marcada, mar, marcado por la urgencia y, un, y batido por un nervioso tono de desesperación. Su nombre repetido otra una y otra vez. Miró hacia la aria. Reconoció a su primero, primo, Takshir, donde saltas, agitando los brazos, reclamando su atención. Eran tan fuertes sus gritos y el imperioso corte de su voz, que por las puertas y las casas en Empezaron a salir sus habitantes, probablemente ya despiertos o a un punto de hacerlos como cada día al alba. alba. Pero Takshir solo le hablaba a él. Vienen, vienen por ella. Lo han dicho por la radio. Se llevan a Aiden Godar. Se la llevan hoy. Se puso en pie mientras las Palabras iban penetrando despacio, una a una, por la very cuetas colapsadas de su cerebro, recomando una tensión que se desvanecía al mismo tiempo que su fuerza y su valor. Thakshir continuó hablándole a gritos desde la orilla, pero él ya no le escuchó. Sostenido por sus piernas firmemente sujetas al fondo de la bamboleante parca, miró el agua y, como si su mente ya fuese una con la de Aiden, la vida emergió de nuevo frente a él. La verdad se hizo, se hizo presencia en la razón de Godard. Vete, vete. Le dijo a Anima. Se, aco se acabó. ¿Entiendes? Haz de irte. Si quieres ser libre, haz de irte. Vete, Aiden. La vena blanca volvió a responderle. No hay más pescado. ¿Lo ves? Se agachó. Cogió el cubo vacío y se lo enseñó. Ya no la habrá más. Vete. Jamás creyó que pudiera hacerlo, pero le arrojó el cubo. La vena lo esquivó fácilmente. Tras ello, el, tras ello dijo un salto. No es un juego, se sintió desesperado. La tensión emocional mantenida casi en estado de Larvado a lo largo de los últimos días, estallaba finalmente y le arrastraba con ella. No es un juego. ¿Es que lo no veis? ¿Es que no lo veis? Escapa, Aileen. Mira ese mar. Míralo. Es tuyo, por favor. La reina se sumergió. Apenas su permaneció cinco segundos fuera de su vista. Salió majestuosa como una flecha blanca apuntando al cielo antes de doblarse ligeramente y volver a, a caer al agua. La des desesperación se agopó en la los ojos de Godard en forma de lágrimas. Cogió uno de los remos y lo separó de la argolla que lo mantenía junto a la barca. Después lo levantó, levantó con todas las fuerzas intentando copiar al animal. Aiden saltó una vez más, lanzó un agudo sonido, provocó una inmensa ola a caer al agua. Colar ya no pudo levantar por segunda vez a Remo. No es un juego. Repitió muy débilmente, maldita testaruda, 
no es un juego. Vete a alguien, vete y sé libre. Le cayó una súbita lluvia encima cuando la cola de la reina azotó el agua igual a una mano. Y aunque con pesar, tuvo que sonreír. Después de todo, aquel era uno de sus mejores trucos. Aidin se escapa otra vez y vuelve a Turquía. Herse. Aidin, una veina beluga que el año pasa pasado se escapó de un laboratorio ucraniano en el Mar Negro y llegó a las costas de Turquía, se ha vuelto a esca escapar. Y Aidin, recordando el buen trato de le dispensaron los pescadores de Herse, ha regresado con sus amigos. El periódico Abril 1993